ժողովրդյան, տաս երորդ հանդիկ ման ժամանակ, էլի ինչպես միշտ ինչ որբան բաց եմ թողել, որ այսօր ուզում եմ լրացնեմ, եթե հիշում եք, տաս երորդ հանդիպումը վերաբերվում էր հանցագործությունները � Հայմ ամեն ինչի մասին ինձ թվում ա, որ մարդավարի խոսել եմ, բացի մի բանից։ Հանցագործություն հասկացանք վերացնելու նպատակով որոշակի միջոցառումներ կամ միջոցներ ասեցի, գիրարվեն չեն գիրարվի, հետել պաշինյանը � բայց մենք ոչ մի բարդ չենք խոսել, թե ինչը պետք է ապագա Հայաստանում համարվի ամենաց աներ հանցագործությունը։ Որքան էլ ձեզ համար տարորին ակթվա, բայց ամենաց աներ հանցագործություն, իհարկ է բոլորը � Աստ որում իմ տեսակետով, իմ կարծիքով, սուտը դեր ոչ ինչ, բայց խարդախությունը պատժի արումով չպետք է վաղեմության ժամկետ ունենա։ Ինչ պատճարով։ Հարդախության հետևանքով սովորաբար տուժում են � բայց ասենք, որ խարդախությունը պատժելիության առումով աղեմության ժանվկետ պիտի չունենա, դա կարելի է վիճարկել, ինձ թվում է ճիշչի վիճարկել։ Հիմա, ինչ եմ հասկանում ես, երբ որ ասում եմ սուտ, ու տարբեր կարծիքներ, հայտնովներ հաստատապես ինչ հանասեք կլինեն, բայց իմ կարծիքով հիալ սուտը, երբ որ դուք թակցնում եք ճշմարտությունը ինչ որ մեկից, եբ դրանում դուք անձնական շահունեք, այսինքն դուք ձերք � ինչ-ինչ պատճառներով, այս դուք դրանից անձնական շահ չունեք և արդյունքում էլ որև է մեկին վնաս չեք պատճառում ոչ շահի, ոչ էլ այլ տեսակետից, ապա այդպիսի հնարանքը նույնպես համարել սուտ կարծում եմ ճիշ Հարդախությունը ուզում համարվի ամենածաներ հանցագործությունը, որով հետև Հարդախություն անողը նախ և առաջ ամեն բան պետք է անի, որպեսի շահի իր դիմացինի վստահությունը հարյուր տոքոսով։ Եթե Հարդախը չկար պետք է վստահի այդ խարդախին ամպայման, որպեսի նրա ամեն մի խոսքը ընդունի հալաց յուղի տեղ և նրա առաջարկած երևույթներին մասնակցի կամավոր։ Նկատի ունեցեք խարդախը, երբ եք ձեզ չի ստիպում, որ դուք ստիպողաբար անեք ինչ-որ բան։ Նա միշտ հասնում է այն բանին, որ դուք են ինչ անում եք, անում եք կամավոր։ Եթե դուք պետք է, պետք է ձեզ անից դրամ շորդի, դուք դա տալիս եք կամավոր։ Ձեր մտքով երբ եք չի անցնում նրանից պահանջել կոն է ստացական, որ տվել եք ինչ-որ փող։ Իվերջո էրկու մի մի ազնը վստահող մարդկանց միջև ինչ թղթի վրա գրելու մասին կարող է խոսք լինել։ Կամ տալ ունեցված, կամ տալ ինչ-որ բան, կապ չունի ինչ, բայց ամեն դեպքու դա վիզիկական մարմնական վնաս չի, դա հոգեկան վնաս է, հոգուն պատճարված վնասը մինչև մահ գերեզման չի մորացվում։ Եվ որով հետև դա այդպես է, 
Xardaxutun vor pes hansank chpet ke vage mutyan jamket unena. Jishtanen zvon sor et martu hokut sava minchev ir maha ir ni ugek celu. Tir krort pa. Xardax vochin chats nume et martu ashar hayatske ir xardaxutun. Pache vor marta ashar hayatski tsanunde marta ashar hayatski artunke. Yete duk ashar hayatski hamakar kom. Trama dervat ek depi marta arthar azniv bari nu evet karki drakan hatkan ichneri himavra apa zer ashkara yerjanik ashkare antek mashta pesare ve phailum yev dug yerpek zezvat chekzgum nu nis gete inch inch portsankneri mech ekngnu is gete zez tipum en vorpesi zez ashkar hayatskum ishi ay landakutyuna hay hoyank zzvank atelutyuna ծեծը կռիվը ապա չէ որ ձեր աշխարը դառնում է դժոխք ինչ է անում խարդախը ոչ ինչ ասնելով ձեր աշխարը իր խարդախությամբ նա ձեր ներքին հոգեկան աշխարը դառնում է դժոխք նաև այդ պատճառով խարդախությունը պետք է համարվի վաղեմություն չճանաչող եւ ամենա ստոր հանցագործությունը ցանկացած մարդու նկատմամբ եւ ի վերջո ամենավատը խարդախություն կատարողը վնասում է ոչ միայն իր դիմացինին ում վստահությունը չարաշահելով իրականացրել է իր խարդախությունը այլև նա այդ խարդախության հետևանքների տակից դուրս գալու բերը դնում է իր ապագա սերունդների ուսերին եթե նա այդպիսի սերունդներ ունի դուք հասկանում եք վնասը վնասը զուտ երկկողմանի չի վնասը սարսափելի բազմակողմանի է ինձ համար տհաջ է այս թեմայի մասին խոսել ես էլ չեմ ուզում շարունակեմ բայց երբ որ նա հելո կլնեք 11 երրորդ հանդիպումը այս մասը տարեկ կպցրեք 10 երրորդ հանդիպմանը եւ ասենք նրա հետ միասին ընկալեք ինչ կլնի չեմ կարող նորից 4 10 երրորդ հանդիպման նման մի բան գրել որ այս բակաս մասը կարող անամ լրացնել իսկ հիմա այն հիմնականը ինչ է որ այսօր մեր հանդիպմանը ես ուզում եմ խոսել ինչպես վերացնել կոռուպցիան կամ եթե հայերեն ասելու լինենք ինչպես պաշտոնի չարաշահումը վերացնել հայաստանում պետական մակարդակով հասարակական մակարդակով ուրեմն ինչ եմ ես առաջարկում որպեսի այդ համակարգին տանք մարտավարի հարաբերությունների տեսք ու գոնե հայաստանում նախ եւ առաջ պաշտոնի պետք է նշանակվի ոչ թե մարդը ինչ որ մի այլ մարդու կամքով կամ ինչ որ այլ մարդու առաջարկով կամ ցանկությամբ կամ ստիպելով կամ խնդրելով ոչ պաշտոնի պետք է նշանակվի մարդու ներկայացրած ծրագիրը տվյալ պաշտոնի համար ինչի եմ ասում ծրագիր ավել չես երբ որ ասում եմ ծրագիր ինչ եմ հասկանում դրա տակ դիցուկ ես ուզում եմ պաշտոնավարել ինչ որ պաշտոնում որը կառավարության կողմից հայտարարվել է մրցույթ ասենք ես ինչ նախարարության նախարար չպետք է նշանակվի բարոյան ռաֆիկը նախարար որտեղ նա ծանոթներ ունի բարեկամներ ունի կամ փաշինյան իրաքերու հորող որախ չկա գեղից չգիտեմ ողա բարոյան ռաֆիկը ինչպես եւ մյուս բոլոր թեկնածուները այդ պաշտոնի համար մրցույթ է հայտարարվել պիտի ներկայացնեն այն նախագծերը որոնց հիման վրա իրենք ուզում են որպես նախարար կազմակերպել այդ նախարարության աշխատանքը նախագծերը կարող է քննարկվել համաժողովրդական ձևով կարող է քննարկվել որոշակի հանձնաժողովի կողմից ի վերջո կարող է քննարկել վարչապետը ես չգիտեմ դրա վճի ռկայացնել արդեն զուտ զուտ ինժեներական խնդիր այլի ինչպես ասեմ դա գիտական խնդիր չի հիմա պարզ է որ մրցույթին պետք է հաղթի այն նախագիծը որը առավել հստակ է ներկայացնում պաշտոնավարման ընթացքում անելի գործերի ցանկը եւ այդ գործերը անելու հետ կապված անելու հետ գործերն անելու հետ կապված ու բարթույթներ ասեմ ակնկալիկներ ասեմ սпасելիկներ ասեմ մի խոսքով ցանկացած գործ ինչպես որ ցանկացած մարդ սկսում է նա ակնկալիկ ունի ըստեղ նույնպես այդ նախագիծ ներկայացնող է պետք է իր ակնկալիկների մասին խոսի ինչ է ուզում նա երկրորդը մրցույթին կարող են մասնակցել միայն հայաստանում ապրող հայերը ես հասկանում եմ որ արտասահմանում մենք շատ հայրենակիցներ ունենք որոնք թող չնեղանան ինձանից բայց 
Ես կարծում եմ վաղուց գնացածները դարթեն գիտեք, որ ձեր սերունդը, եթե դուք արդեն երկրորդ կամ երրորդ սերունդ ունեք, արդեն հայ չեք, դու կողակի հիշում եք, որ դուք հայ եք եղել կամ Հայաստանում եք ապրել, երբ ձեր թորը արդեն ընդհանրապես այն երկրի մշակույթի կրողը համոզմունքների աշխարհայացքի կրողն է, որտեղ դուք ապրում եք։ Իսկ ես սա ասում եմ, ոչ թե որ ձեզ նսեմացնեմ, ես նման նպատակ չունեմ եւ երբ եք չեմ ունեցել բոլոր մարտիկ իրար հավասարեն կոն է արտակին տեսքով, բայց ընդհանուր առմամբ ինչ եմ ուզում Հայաստանում բնակվող հայերը մասնակցեն այդ այդ պաշտոնավարման մրցույթին, որովհետեւ նրանք ապրում են Հայաստանում, նրանք ապրել են Հայաստանում, նրանք գիտեն Հայաստանի արկապահի ցավ ու դարդը ինչա, նրանք գիտեն հայության ակնկալիքը այդ պաշտոնից ինչ կարող է լինել։ Եվ դրանից բացի, քանի որ այստեղ են, չեն մտածի Հայաստանից գնալու մասին, իսկ եթե չեն մտածի, ապա դա նշանակում է, որ մենք ապահովագրված ենք, որ նրանք երբ է Լևոն ու Վանո չեն դառնալու։ Հաջորդը մրցույթին ներկայացվող գրավոր շարադրանքի մեջ ես առաջարկում եմ որպեսի ներգրավեն այս կարգի հարցեր առաջին ինչի ես ուզում այդ պաշտոնը որ ինչ անես այդ պաշտոնում ինչ կա դրական որը դու մտադիրես զարգացնել աճեցնել եւ ինչ կա բացական որը անհրաժեշտ է չեզոքացնել կամ նվազացնել ազդեցությունը երրորդ ամպայման պիտի նշվեն կոնկրետ խնդիրներ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ լուծման եղանակներ ծակած խնդիրների եւ այդ խնդիրների եւ այդ խնդիրների լուծման կոնկրետ ժամկետներ ինչի համար եմ առաջարկում սա լինի ընդունենք թե նշված է ժամկետ իմ պաշտոնավարման 6-րդ ամսում այս ինչ խնդիրը պետք է լուծված վերջացված լինի հարկե որպեսի հնարավոր լինի ստուգել անցել լավ 6 ամիս դու ես ինչ խնդիրը չես լուծել նախարար ընկեր կամ ախբեր կամ չի դեմ ով միատ մեզ բացատրի ինչի չես լուծել ինչ պատճառով ովա խանգարել ովա օժանդակել այսինքն լինի ինչ որ հասարակական հսկողություն անելիք գործերի վրա ասկանում եք եթե չկա հասարակական հսկողություն իսկ պատասխանատվությունն էլ եսպես ասած կոլեգիալ բնույթ է կրում այսինքն ինչ որ գործի վրա պատասխանատվություն կրում են 10 մարդ ապա անդեղ դուք հանցագոր չեք գտնելու չեք գտնելու ինչ ուզում անելու լինեք եւ խնդիրը լմնցվելու ու գնալու է ես չեմ ուզում որևէ խնդիր գնա ես ուզում եմ որպես նա ով կլինի պաշտոնի միանց նյա պատասխանատվություն կրի միանց նյա գործ անող լինի եւ միանց նյա հետևանքները իր ուսերին վերցնող լինի եթե դա այդպես չի լինելու ապա ով չի ուզի նախարար լինել նույնիսկ ես որ դրանից ընդհանրապես ոչ ինչ չեմ հասկանում ինչ այղ է կկործանեմ բնագավառը է ջանդամը չեմ կործանի փոխարենը ես կսկսեմ շատ լավ ապրել ես հազար պատճառներ կբռնեմ հայաստանում այսպես է հայաստանում այնպես է մարտիկ այլ լան դակ են գողեն ավազակ են եւ բոլորը կհավատան որտեւ չէ որ ես ճիշտ եմ ասում իսկ որ առաջին գող ավազակը ես եմ դա իհարկե ոչ մեկին հետաքրքիր չի լինի ինչպես որ հիմա ներկապահին հետաքրքիր չի ես ուզում եմ որ հետաքրքիր լինի բոլորին եւ գող ավազակը չկարողան հա պաշտոնավարի կամ գիտեն ա դրա համար իր գլխին ինչ է գալու հաջորդը պաշտոն ստացողը ինչ պաշտոն էլ կլինի պետական ամպայման ստանում է քարտ բլանշ այսինքն մենա շնոր իրավունք հերացնել աշխատանքից ում անհրաժեշտ է բերել պաշտոնավարման նրան ում ինքը անհրաժեշտ կհամարի եթե ում որ պետք է հերացնի նա ոչ թե հենց նենց պետք է վերցնի հերացնի այլ պետք է շատ լուրջ հիմնավորում ներկայացնի թե ինչի համար ինքը ուզում է հերացնել այս ինչ մարդուն պաշտոնից եւ ինչի համար այս ինչ մարդուն ուզում է անպայման բերել այս ինչ պաշտոնի ինչի համար եմ ես դա առաջարկում եթե ինչի համարը կա ապա միշտ էլ այդ մարդուց կարելի է պահանջել եթե դու խելագար չես ինչի ես գրել այս ինչի համարը որը չես կատարելու եւ ինչի համար ես այն մարդուն հերացրել պաշտոնից եթե այդ ինչի համարը որը դու գրել ես ընդհանրապես իրանից որևէ արժեք չի ներկայացնում այսինքն տալ նրան հնարավորություն աշխատելու հետ ինքն է ուզում բայց ոչ թե հենց այնպես միայն ինքն է ուզում եւ որ իրան նման թալան չինենին բերի այլ բերի այն մարդկանց ում հետ ինքը աշխատելու դեպքում իսկապես արդյունք կունենա եւ մարդու մասին պետք է դատել ինչ արդյունք ունեցավ նա այդ պաշտոնավարման ընթացքում անկախ նրանից ինչ էր խոստացել եւ անկախ նրանից ինչա ձեռք բերել ինչ ունեցավ նա այդ ունեցածը թույլ տալիս է նրան թողնել այդ պաշտոնում 
հաջորդը արտասահմանյան երկրներում բարձագույն կրթություն ստացած ոչ մի մարդ իրավունք չունի այդպիսի մրցույթի մասնակցի եւ իրավունք չունի հայաստանում պաշտոնավարի միայն մի պատճառով իրավունք չունի նա արդեն հայի նման չի մտածում հասկանում եք եթե հայաստանում դուք հայի նման չեք մտածում ապա հայեր են խոսելը բնա բավական չի որպեսի դուք ձեզ հայ համար եք ինչ կլինի ի վերջո երբ պետք է մենք հասկանանք որ հայ ասածը ոչ թե ժողովուրդ է ոչ թե ազգություն է ոչ թե հայաստան է ոչ թե պետություն է այլ գիտակցության մակարդակ շրջակա աշխարհի հետ հարաբերություններ կառուցելու գիտակցության մակարդակ ինչ կլինի չէ որ ձեր գիտակցության մակարդակը եթե դուք հայ եք ու հիմա ինձ լսում եք այն աստիճան բարձր է ձեր կողքին գտնվող մնացած ժողովուրդներից որ բոլորը ուրախ ու երջանիկ են որպեսի ձեզ հետ կարողանան հարաբերվել ինչի այդպես ինչի չեք մտածում հաջորդը շափաթվա աշխատանքային օրերից երկու կամ երեք օրը ինչ պաշտոնյա է լինես պետք է անպայման հատկացվի այցելուների ընդունելության օր որպես պետք է պաշտոնյայի գիտակցություն մտցվի որ դու պաշտոնյա հայ ժողովրդի ծառան ես եւ պաշտոնը ստացել ես որպեսի ծառա ես քո ժողովրդին ծառան պարտավոր է լսել իր տիրոջ բոլոր նույնիսկ ինձ կներեք ցնդաբանությունները եւ իրավունք չունի տիրոջը ասի դու ցնդաբանություն ես անում ուրեմն կառավարության նիստ է պաշտոնյան պետք է չգնա կառավարության նիստ եթե նրան ցնդարանում կա մի հատ հայ որը նստած սпасում է որ իրեն պետք են ցնի ուրեմն թողնա բարի լինի զանգ տա վարչապետին եւ ասի պարոն վարչապետ եթե փաշինյան նա ուրեմն փաշինյան իմ ընդունարանում այցելու կա ես չեմ կարող գալ կառավարության նիստի չզարմանակ ինչ կլինի թող կարող են ասել հետաձգի կառավարության նիստը իմ ընդունարանում մարդ կա որը ուզում է որ ես ընդունեմ իրեն հիմա մի գուցե կասեք այդ ոդեղից բռնացրի ես չբռնացրի այդ կառավարությունը ինչա իմ ծառան չի ինձ համար չի նա կառավարություն լավ հարցին ուրի ձևի մոտ ենանք եթե ես որպես ժողովուրդ գոյություն չունեմ այդ կառավարությունը ում է կառավարելու ինչ նա կառավարելու եթե նա չի ընդունում որ նա իմ ծառան է ապա նա ում ծառան է ամեն մեկը իրա է հա տենց տենց ինձ կներեք բայց չէ որ ծիծաղելի է չէ իհարկե մի քիչ դժվար է հասկանալ թե ինչու է ծիծաղելի եւ ինչպես բայց լմի ռոպե մտածեք էլի չէ որ իսկապես ծիծաղելի է հաջորդը պաշտոն ստացածը պաշտոն ստացածը իրավունք չունի ինչև հիմա խոսում էինք ինչ իրավունք ունի ճիշտ է հիմա պաշտոն ստացածը իրավունք չունի լքել հայաստանը ինչքան ժամանակով եւ ինչ նպատակով ուզում է լինի ունենալ բիզնես համատեղ ձեռնարկություն կամ տնտեսա ֆինանսական այլ գործնեություն իր կնոջ իր զոքան չի իր որդու իր քերու հորող պորտաղի իրանց հարևանի աղջկա շան անունով որևէ ունեցվածք որևէ արտադրություն որևէ բան իրավունք չունի ունենա եթե ունի ուրեմն պետք է հրաժարվի դրանից հոգուտ պետության հոգուտ պետության որից հետո թող գնա պաշտոնավարելու հասկանում եք եթե նա գիտի որ ինքը անազնիվ լինելու դեպքում մի խոսքով իրան ինչ է սпасվում կարծում եմ նա գիշ չի նա չի գնա պաշտոնավարելու նա ինչ է իրասեփականությունը կթողնի եւ կգնա հանուն ժողովրդի ինչ որ բան անի չէ որ նրա գիտակցության մեջ ժողովուրդ նա պարտավոր իր համար ինչ որ բան անել կառավարությունը նա պարտավոր իր համար ինչ որ բան անել իսկ ինքը ոչ մեկի համար ոչ ինչ չէ չէ մի շատ չկեղ բան նա իրավունք ունի կամ նա 
ինչ ասեմ իր ապարտքն համարում հայաստանի ինչ որ ծակորում կառուցել եկեղեցի նա համոզված է որ արարիչ աստծուն խիստ անհրաժեշտ է այն նոր բնակարանը որը ինքը պատրաստվում է կառուցել եւ նվիրել նրան հասկանում եք չի մտածի չէ չի ֆայմի սենք բնակարան կառուցի եւ մի հատ տուն չունեցող ընտանիքի նվիրի այդ բնակարանը որից եւ աստվածը սարսափելի գող կլնի եւ եթե նա քրիստոսապաշտ է քրիստոսն ինքը որը այդ մասին բառացի է խոսում եթե իհարկե այդ մարդը գոնե մի քիչ քրիստոս գիտի դե կարծում եմ թե քուս շատ ֆրագմենտար հատվածաբար ասացի են հիմնական դրույթները որը պաշտոնի համար եթե իհարկե մենք ուզում ենք որպեսի պաշտոնավարողը իր պաշտոնը չոկտա գործի անձնական հարստացման համար բայց ախր ես չի դեմ ինչպես դա ասեմ ցանկացած պաշտոնիա գնում է պաշտոնի որպեսի անձնական հարստացման խնդիրը լուծի եւ նա գիտի որ ինքը հավերժորեն այդ պաշտոնին չի լնելու որ դա իրենը չի նա գիտի որ իր մտավոր կարողությունները իր 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 ավասությունները բնավ չեն բավարարում որ նա լինի այդ պաշտոնին եւ դե գնացել գնացել է գոնե հարստանա ինչ ձևի կարա հասկանալի է որ ես ամեն ինչ չասեցի որտեվ թեման բավականաչափ ընդգրկուն է ես հույս ունեմ որ ձեր մեկնաբանությունները այս հանդիպման կապակցությամբ ինձ կոժանդակ են որպեսի որոշակի խնդիրների վրա էլ ուղեղս աշխատի որոնք ասենք արկա պահին ինչ ինչ պատճառներով ես չեմ տեսնում եւ ի վերջո ցանկացած բան այսպես թե այնպես միևնույն է կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք է ես չգիտեմ մեր այս հանդիպումը բոլորեն հայերին ովքեր կնայեն ինչ գաղափարի կդրթի ասենք ինչ մտածողական սիստեմների միջոցով ինչպիսի գիտելիքների ուղություն ցույց կտա բայց ես մի բանում հաստատ համոզված եմ որ ամեն հայ որտեղ էլ գտնվի եթե նա դեռ պահպանում է իր հայ լինելու գիտակցությունը նա պայման ուզում է որ իր երկրում լինի արթարություն ազնվություն եւ մարդկային նորմալ հարաբերություններ առանց ստի կեղծիքի եւ խարդախության սյո լավ դե որ հարուցն ասում է այսօրվա համար այսքանը